식감이 진짜 좋아요. 다른 버섯 넣는 것도 괜찮은데 저는 모기버섯 식감이 특히나 이 크렘이랑 계란이랑 너무 잘 어울리는 것 같아요. 모기버섯 완전 강추예요. 음, 그냥 깻잎 없으면 쪽파나 파 같은 거 넣어도 상관없거든요. 그리고 아삭아삭한 식감을 좋아하시면 양파 넣어도 좋을 것 같아요. 아 너무 맛있는데요? 음. 저는 일본식 덮밥을 되게 좋아하거든요. 근데 이 크레미로 만들 수 있는 크레미 계란 덮밥이 어, 맛있을 것 같아가지고 한번 만들어봤어요. 일단 냄새는 완전 합격이에요. 이렇게 비벼가지고 밥에는 따로 간을 안 해서 간이 잘 맞을지 한번 먹어보도록 하겠습니다. 간 너무 잘 맞아요. 알룰로스를 넣어서 달달함도 있고 아 진짜 맛있어요. 양파를 생략할까도 했는데 양파가 식감을 살려줘서 양파는 필수로 넣으시는 걸 추천드려요. 양파 자체에서도 단맛이 나오잖아요. 그래서 더 맛있기도 하고요. 
오늘은 요거트랑 크림이 섞어서 만든 소스 올려서 간단하게 토스트 만들어 봤어요 사실 오늘 날이 좀 더워서 불을 쓰기가 귀찮더라고요 그래서 간단하게 토스트 만들어 봤습니다 요거트랑 크래미가 진짜 잘 어울려요 사실 이 레시피는 좀 꾸덕한 그린 요거트로 만들려고 했는데 이번에 어쩔 수 없이 그냥 플레인 요거트? 좀 흐르는 요거트로 만들었거든요 근데 좀 스프레드처럼 발라서 먹기에는 요 버전도 괜찮은데요? 육빵 위에 바른 홀그레인 머스타드가 은근 감초 역할을 해서 그냥 머스타드 소스도 괜찮지만 이 톡톡 씹히는 식감을 위해서라도 홀그레인 머스타드 있으면 꼭 넣어서 드셔보셨으면 좋겠어요. 